All right, good evening, everybody, and welcome to the West Long Avenue Water and Sewer Improvement Project Community Meeting. Your project manager is Liam Conlon, and John Robinson is our inspector. They both work for the Fort Worth Water Department. We also have Myra Gallegos, who is the district director for Council District 2 Council Member Carlos Flores. She will be translating the PowerPoint for us this evening. If you think of any questions as we go through this presentation, please post them in the chat. That is the bubble in the bottom right-hand corner of your screen, and we will address those following this presentation. If you can't see the chat or you would rather ask your question, please wait until after we've answered all of those chat questions, and then we'll open up the floor for our call-in our call-in questions. And just to let you know, this meeting is being recorded. I'm going to hand this off to Myra to do the translation, and then she will hand it off to our project manager. Myra? Thank you, Sally. Buenas noches. Bienvenidos a la reunión comunitaria del proyecto del mejoramiento de agua y drenaje de West Long Avenue. Su director de proyecto es Liam Condon y John Robinson es el inspector. Ambos pertenecen al departamento de agua de Fort Worth. Yo, Mayra Gallegos, directora de Distrito 2 del Ayuntamiento de Fort Worth y la oficina del concejal Carlos Flores, traducirá el PowerPoint esta noche. Si piensan preguntas a medida que avanzamos en esta presentación, publíquelas en el chat y las abordaremos después de la presentación. Si no puede ver el chat o prefiere hacer su pregunta, espere hasta que hayamos respondido todas las preguntas del chat. Luego abriremos la sala para preguntas por teléfono. Esta reunión está siendo grabada y ahora le entregaré esta reunión al gerente del proyecto Liam Conlon. Uh, good evening. Welcome to the first meeting. Uh, we've put a little agenda together, which is about Conlon. We have introductions, project overview, project area, uh, frequently asked questions, and a timeline. Buenas tardes. La agenda de hoy son introducciones, descripción del proyecto, área del proyecto, preguntas frecuentes y la cronología. Uh, your construction project team includes uh, project manager Liam Condon, uh, phone number 817-392-6824, and my email address is liam.condlon. C O I N L O N at Fort Worth, Texas, which is all one word, dot gov. Our inspector is uh, John Robinson, R O B I N S O N. His phone number is 817 uh, 392 8452. John dot Robinson at Fort Worth, Texas, all one word again, dot gov. And the engineer and design consultant is Neil Schaefer, and I was a representative here. The contractor is Circuit City Construction. Su equipo de proyecto de construcción incluye gerente de proyecto Liam Condon. Su número es 817-392-6824. Su email es liam.condon.fortworthtejas.gov. El inspector es John Robinson, 817-392-8452. Su email es john.robinson at fortworthtexas.gov. Consultor de diseño de ingeniería es Neil Schaefer Incorporated. Contratista, Circle C Construction. Uh, for project overview, uh, this project is in Council District 2 and will impact the Inter-District 2 Alliance and the Farbrader Northside Historical Neighborhood Association. La descripción del proyecto, este proyecto se encuentra en el Distrito 2 del Consejo Municipal y afectará a la alianza entre el Distrito 2 y la Asociación de Vecindarios Históricos de Far Greater Northside. Existing sanitary sewer mains and water mains will be replaced in an area bound by Kearney Avenue to the north, Columbus Avenue to the east, Benefee Avenue to the south, and Northwest 20th Street to the west. Las tuberías principales de drenaje sanitario y de agua existentes serán reemplazadas en una área 
delimitada por Kearney Avenue al norte, Columbus Avenue al este, Menifee Avenue al sur y Northwest 20th Street al oeste. Uh, project area uh, West Long Avenue from Northwest 27th Street to Columbus Avenue. And this will be water and sewer. Uh, this will be a 16 inch diameter water main. El área del proyecto is West Long Avenue desde Northwest 27th Street hasta Columbus Avenue, agua y drenaje. Esta será una tubería principal de agua de 16 pulgadas de diámetro. Other project areas are the alley between Northwest 27th Street and Northwest 28th Street between Kearney Avenue and Menifee Avenue, and that's a sewer project. Otra area is the callejón entre Northwest 27th Street y Northwest 28th Street, entre Kearney Avenue y Menifee Avenue. Reemplazarán drenaje. Alley between Northwest 28th Street and Northwest Lorraine Street from West Long Avenue to Kearney Avenue. It's another sewer project. Callejón entre Northwest 28th Street y Northwest Lorraine Street. Desde West Long Avenue hasta Kearney Avenue, drenaje. Alley between Northwest Lorraine Street and Northwest 29th Street from West Long Avenue to Kearney Avenue, another sewer project. Reemplazarán drenaje en el callejón entre Northwest Lorraine Street y Northwest 29th Street, desde West Long Avenue hasta Kearney Avenue. Uh, alley between Northwest 29th Street and Northwest 30th Street from West Long Avenue to Kearney Avenue, not a sewer project. Callejón entre Northwest 29th Street y Northwest 30th Street, desde West Long Avenue hasta Kearney Avenue, reemplazarán drenaje. Alley between Northwest 29th Street and Northwest 30th Street from West Long Avenue to 80 feet east, it's another sewer project. Callejón entre Northwest 29th Street y Northwest 30th Street, desde West Long Avenue hasta 80 pies al este, reemplazarán drenaje. Alley between Northwest 30th Street and Northwest 31st Street, from West Long Avenue to 400 feet west, another sewer project. Callejón entre Northwest 30th Street y Northwest 31st Street, desde West Long Avenue hasta 400 pies al oeste, reemplazarán drenaje. Uh, alley between Northwest 30th Street and Northwest 31st Street, from West Long Avenue to 450 feet east, another sewer project. Callejón entre Northwest 30th Street y Northwest 31st Street, desde West Long Avenue hasta 450 pies al este, reemplazarán drenaje. Alley between 20th Street and 21st Street from Basic Avenue to 450 feet northwesterly, another sewer project. Callejón entre 20th Street y 21st Street, desde Macy Avenue hasta 450 pies, Hacia el noroeste, reemplazarán drenaje. The alley between 21st Street and 22nd Street from Leiden Avenue to Kearney Avenue, another sewer project. Otro proyecto de drenaje es en el callejón entre 21st Street y 22nd Street, desde Leiden Avenue hasta Kearney Avenue. The alley between 22nd Street and 23rd Street from Macy Avenue. To 1,585 feet southeasterly, another sewer project. Callejón entre 22nd Street y 23rd Street, desde Macy Avenue hasta 1,585 pies hacia el sureste, reemplazarán drenaje. Why are we doing this project? For work prioritizes water and sewer line replacements based on available data which includes the water main break history, leak history, full circuit television inspection, CCTV, age of the line, line material, and whether there are lead service lines. ¿Por qué estamos haciendo este proyecto? Fort Worth 
Prioriza los reemplazos de líneas de agua y drenaje según los datos disponibles que incluyen el historial de roturas de tubería principal de agua, el historial de fugas, la inspección de CCTV, la antigüedad de la línea, el material de la línea y si hay líneas de servicio de plomo. This project has been done because the existing 18-inch in, diameter water main in Long Avenue, west of Angle Avenue, to Northwest 27th Street, is an old cast iron line that has experienced numerous water main breaks. Este proyecto se está llevando a cabo porque la tubería principal de agua de 18 pulgadas de diámetro existe en Long Avenue, al oeste de Angle Avenue, hasta Northwest 27th Street. Es una vieja línea de hierro fundido que ha experimentado varias roturas en la tubería principal de agua. Uh, do we replace the water service line up to my house? No. We replace the city owned service line to the property line. We also replace the water meter and meter box. And we repair impacted areas on your property. We do not replace the water line from the water meter. To your home or business. Una pregunta es si reemplazan la línea de servicio de agua hasta mi casa. Reemplazamos la línea de servicio de propiedad de la ciudad a la línea de propiedad. También reemplazamos el medidor de agua y la caja del medidor y repararemos la calle. No reemplazamos la línea de agua desde el medidor de agua hasta su hogar o negocio. The service line from the water meter to your home or business is considered private plumbing. And in the event of a leak, repairs need to be done by a licensed plumber at the homeowner's expense. La línea de servicio desde el medidor de agua a su casa o negocio se considera plomería privada. Y en caso de una fuga, las reparaciones deben ser realizadas por un plomero autorizado a cargo del propietario. Will we need access to our property? The construction is in the public right away or in the street. But if forward water needs access to your property, we will contact you prior to the start of construction. Necesitarán acceder a nuestra propiedad? Esto en la vía pública o en la calle. Si Fort Worth Water necesita acceso a su propiedad, nos comunicaremos con usted antes del inicio de la construcción. Will our sewer service be disrupted? Sanitary sewer services will not be interrupted. New sewer cleanouts will be installed at the property line. Sewer cleanout provides crews easy access if a backup or blockage occurs. The sewer line from the cleanout to the house is the only responsibility to maintain. Otra pregunta es se interrumpirá nuestro servicio de drenaje. No se interrumpirá el servicio de drenaje sanitario. Se instalarán nuevas limpiezas de drenaje en el límite de la propiedad. La limpieza del drenaje proporciona a las cuadrillas un fácil acceso si se produce un atasco o un bloqueo. La línea de drenaje desde la limpieza hasta la casa es responsabilidad del propietario de mantener. Will our water be turned off? Water will be turned off for 15 to 30 minutes and service is transferred from the existing line to the new line. These switchovers are done during the day. Se apagará nuestra agua. El agua se cortará durante 15 a 30 minutos cuando el servicio se transfiera de la línea existente a la nueva. Estos cambios se realizan durante el día. The contractor will knock on the door and let customers know when the water will be turned off. The transfer typically takes 30 minutes per house or business. El contratista tocará la puerta y les informará a los clientes cuando se cerrará el agua. La transferencia suele tardar 30 minutos por casa o negocio. Will there be land closures during construction? Traffic lanes will be closed during the installation of the sewer. 
¿Habrá cierres de carriles durante la construcción? Los carriles de tráfico estarán cerrados durante la instalación de alcantinario. This includes when construction crosses West Long Avenue, as well as when the contractor needs room to access the alleys. Signs will be posted to alert motorists. Esto incluye cuando la construcción cruza West Long Avenue, así como cuando el contratista necesita espacio para acceder a los callejones. Se colocarán letreros para alertar a los automovilistas. What happens if my property is damaged? The contractor will take pictures and video of the property before breaking ground. We also encourage property owners to take pictures and video of their property before construction commences. Damage resulting from the contractor's activities during construction is the responsibility of the contractor. ¿Qué pasa si mi propiedad se daña? El contratista tomará fotografías y videos de la propiedad antes de comenzar la construcción. También alentaremos a los propietarios a tomar fotografías y videos de su propiedad antes de que comience la construcción. Los daños resultantes de las actividades del contratista durante la construcción son responsabilidad del contratista. Will construction affect my irrigation? The contractor will ask property owners to turn on the irrigation system so sprinkler heads can be located and flagged. The contractor has to cap irrigation lines before construction starts. The contractor will replace cap lines after construction is complete. Again, damage to irrigation systems during construction is the responsibility of the contractor. La construcción afectará mi riego. El contratista pedirá a los propietarios que enciendan el sistema de riego para poder ubicar y marcar los cabezales de los rociadores. El contratista debe tapar las líneas de riego antes de que comience la construcción. El contratista reemplazará las líneas tapadas después de que se complete la construcción. Nuevamente, los daños a los sistemas de riego durante la construcción son responsabilidad del contratista. Abrogating new curb and gutter and sidewalks. The existing curb, gutter, sidewalks, and driveways will not be replaced except in certain circumstances, which includes those that are damaged by the contractor during construction. Una pregunta muy común es si tendremos nuevas banquetas, bordillos y entrada de vehículo. La banqueta o bordillos y las entradas de vehículos existentes no serán reemplazadas, excepto en ciertas circunstancias que incluyen aquellas que son dañadas por el contratista durante la construcción. The contractor may need to remove and replace some curb and gutter and sidewalk to restore services. The contractor will also remove and replace driveway approaches. Currently have water meters located in the approach, but must be relocated. Es posible que el contratista deba quitar y reemplazar algunos bordillos, banquetas y entradas de vehículo para restaurar los servicios. El contratista también eliminará y reemplazará los accesos a las entradas que actualmente tienen medidores de agua ubicados en el acceso que deben ser reubicados. Timeline, February 2022 is projected start date for construction. The contractor, oh, sorry. Go ahead. the contractor will start on Long Avenue at the intersection with Northwest 27th Street. The projected end date is late summer of 2023. Sorry, Mark. <laughs> Chronologia, February 2022 es la fecha de inicio proyectada para la construcción. El contratista comenzará en Long Avenue en la intersección con Northwest 27th Street. La fecha de finalización y proyectada es noviembre de 2023. Where can I get more information? Robert will be updated on the City of Our World website as www. 
forward Texas all one word dot gov forward slash projects forward slash CFW dash west dash long dash avenue dash infrastructure dash improvements. But it's a shorter version. You can also go to forward Texas dot gov and enter the project number 102300 in the search bar on the home page. The link to this meeting video, the project map, and the project summary of frequently, frequently asked questions will be linked to this project page. ¿Dónde puedo obtener más información? El progreso se actualizará en el sitio web de la ciudad de Fort Worth. Puede ir a www.fortworthtexas.gov e ingresar 102300 en la barra de búsqueda en la página de inicio. El enlace a este video de la reunión, el mapa del proyecto y el resumen del proyecto Preguntas frecuentes y estarán vinculados a esta página del proyecto. Contact, contact information. Again, the project manager is Liam Conlon, C-O-N-L-O-N at liam.conlon at forwardtexas.gov. My phone number again is 817-392-6824. The inspector is John Robinson, R-O-B-I-N-S-O-N. This phone number is 817-392-8452. His email address is john.robinson at forwardtexas, all one word, dot gov. Información de contacto. El gerente de proyecto es Liam Condon al 817-392-6824. Su correo electrónico es liam.condon arroba fortworthtexas. Punto GOV. El inspector es John Robinson al 817-392-8452. Su dirección electrónica es john.robinson arroba fortworthtexas.gov. How do I report an emergency or non-emergency? Emergencies, water main breaks, door backups. 24 hours a day, 817-392-4477, and select option one. A water call center is a non-emergency, uh, 7 a.m. to 7 p.m., Monday through Friday, same number, 817-392-4477, but it's closed on city holidays. Or you can download the My For Work app from the App Store or Google Play. You can report sewer overflows, leaks, and water main breaks, missing or broken meter lids, water theft, water violations, or no water service, water pressure issues, and other sewer concerns. ¿Cómo reporta una emergencia o no emergencia? En emergencias de roturas de tubería de agua, reflujos de drenaje a las 24 horas del día, Llame al 817-392-4477 y seleccione la opción 1. Centro de llamadas de agua que no sean de emergencia de 7 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes, 817-392-4477. Las oficinas de la ciudad están cerradas en días festivos. Descargue la aplicación My Fort Worth de la App Store o Google Play. Puede informar sobre desbordamientos de drenaje, fugas y roturas en la tubería principal de agua, tapas de medidores rotas o faltantes, robo de agua, infracciones de agua, falta de servicio de agua, problemas de presión de agua y otros problemas de drenaje. That concludes this presentation. Thank you very much. Please, can you please Do we on? have any questions from any of our call on users? We don't have any questions in chat. Turn it up, Paige. That's it. Anybody have questions? Okay, this will be posted on the project page no later than, um, I'm going to say next Monday. So we will send a link to the neighborhood associations and to Councilmember Flores' office. Thank you, everybody. Thank you.